県駐車場を出発しました。駐車場にある休憩車ですがもう崩壊の恐れがあるのか立ち入り禁止の状態になってますね。こちらエナサの三体が大きくえぐられてますね。よく観光パンフレットで見る写真の風景と同じです。中までこのように舗装された遊歩道が続いてますので、えー、観光客の方もちらほら見受けられます。この絵山はもちろん火山です。今から8000年ほど前、えー、このように今の形が出来上がったという。山体は安山岩でできていますただこの大きく山腹がえぐれた状態というのは江戸時代末と明治時代に入ってから2回の爆発によってこのようなえぐられた形が出来上がっています。特に江戸時代末期の最初の方の爆発の時には、このえぐられた土砂が、ふもとの方まで大量に流れ込んで、いわゆる火砕流となって、沿岸に住んでた住民たちを襲って、多数の死者が出たと言われています。山頂ですね今もご覧のように噴煙を上げておりますあれは地中に熱せられた水が水蒸気として吹き上がっているのだそうですちょっとかすかに硫黄の匂いがしてきました硫黄の交渉があるそうです結構風が強いですねこの草のように見えますが実は木なんですけど、まあ、高さこれぐらいしかありませんこれでも立派な木です岩光蘭と言いまして、まあ、先ほどの花崗岩駐車場の標高が 300m なので、えー、このような低山にはえー、例えば日本の中部山岳ではまず見られない植物ですね。だいたい2000メ2500メートルそれくらい以上の標高がある場所にしか、えー、そこまで登らないと見れない植物なんですけれども、やっぱりここはさすがに深いのように。さすがに本格的な登山道の方に入ると、観光客は姿を見せず。登山の領域に入ってきていますすごい異様ですねこれが今崩れてきたとまりもないですねこのように永遠と岩光蘭の草原といいますか森といいますかがはるたはるか彼方まで続いておりますこのあちらの方に見えている山これらも全て火山です山ができたのは伊山よりもかなり早いようですこの辺りでは伊山が一番最後に出来上がった山だと言われていますでしょうかね。モンタデにしても、この岩光山にしても、もう荒れ
ちゃ好きな植物ですね、まあ、おそらく江戸時代末期明治の初めに山体が一部が吹っ飛ばされてそこが荒れ地になった時に一番最初に侵入してきた植物だと思いますこの辺りはちょっと火山が出来上がる時の雰囲気を醸し出してるといいますか生々しいです。町長さんでしょうか。あってますね。あそこで。それまで。お疲れ様です。ここが水無し浜方面から登ってくる。登山道との合流点なんです。完全に登山道を塞いでますね、岩が。多分。結構このような。えー、落石が。頻繁に起こってるんではないかなと思います。たった今手ぶらの青年と。すれ違ったんですが。半端に半袖軽装で降りてきましたクマスズだけつけてましたけどね、まあ、エサもかなりクマの目撃情報も多い山ですまあ登山者が多いのでそれなりに多いので目撃も多くなるのはまあ大変必然ではあるんですけどもまあこれだけ登山者の多い山でクマスズは多分必要ないかなというように勝手に思っておりますね。一応リュックには忍ばせてはいます。先ほどの青年は走っていってしまいました。相関ですね。硫黄の匂いがすごくします。この硫黄の匂いに惹かれて近づかないようにしましょうね。硫化水素を吸い込むと大変なことになる可能性があります。いい感じですね。の噴火口のような形で。
城か何かの糞ですかね一応ここに顔出してくれると嬉しいんだけどまたまた洋派に寄ってきた本当にいつ崖下に落っこちていってもおかしくないような岩がたくさんあるので、まあ、落石は本当に気をつけた方がいいですね今度と<笑>頂上方面からガスも空いてきちゃいましたねちょっと残念な結果になってしまうかもしれないですどうも水蒸気のようですね。すごい量です。近くで見ると。遠くではこんなに量があるとはちょっとわからなかったんですけど。この辺りも地面が色っぽい色をしています。ピンクというか。オレンジ色が混ざるこの状態っていうのは何なんでしょうねあ気がついたら函館方面に続く海岸線が。逆の太平洋側もすごいですね。低地網のなんか設置してる網の状態までよくわかりますね。今度の環状帯をくねくねとなんか複雑に曲がってなんか遊園地の中を。歩いてるみたいな感じがしますね。まあ、学籍注意で危険な道ではあるんですけど、まあ、なかなか歩きやすくて楽しい道です。眼下に見えるあの辺りがちょっと人工構造物がソーラーパネルとか見えてますけどあの辺りが水無し浜かもしれないですよね。これらの岩は火砕流で、えー、山体が爆発した時に麓に流れ落ちずに山頂付近に残った火砕流の一部ということなのかもしれない。ということで植生がすごく貧弱な感じはしますねほとんどがガンコーラとイソツツジとオンタでこの3つに限られているような気がしますあ標高が上がってくるとオンタでがちょうど満開の感じですね近くで見ると結構綺麗ですね庭園ですね、これは。天井の楽園です。頂上はもうすぐだと思うんですけれども、なかなか着きません。あそこが頂上かな。そうであってほしい。なんかこんな山の上に真っ平らなところがあるとはちょっと想像外ですね。
あ、頂上まで100メートル。やっぱりあそこは頂上だ。鳥居が見えてきましたね。見えてたんですけどもうもやがかかって、えー、全く認めることができませんけれども実はこの岬ここですねここが塩食い岬と言いまして下北半島側の,あのマグロで有名な大間との間の距離が北海道と本州の最短の距離だそうです。なんかね、あのー、新幹線の海底トンネルの辺りだとか函館辺りが最短なのかなって思っちゃいますけど実はここが最短だそうです。休憩を取りましたなんかピンクテープが巻いてあってどうぞここで休憩してくださいっていう感じなんですよねあすいません見落としてましたエサの山頂こちらですねあの神社のある場所のエサの山頂かと思った本物の山頂はこちらにありました三角点があるのかなあ,あのピンクテープは休憩じゃなくて餌の山頂こっちですよっていう意味のピンクテープかああいや山頂を踏み外すところでしたここはちょっと恐怖高所恐怖症の方はやばいですねあこの辺がすっかり爆発でえぐれた感じが残っててあ
、欲しいですね。霧の時はこれを鳴らすと。より山頂があるって。やっぱ、強くなる。そんな意味ですよね。三角点の。まさかこれが三角っていうわけじゃないと思うんですがこっちかなちょっと三角点の場所が分かりませんあきらえましょうあげざんかいし<笑>そういえばこのピンクテープなんですけど、えー、ブログでたまたま発見したんですが、えー、双子の女性のレンジャーさんですかねが、まあ、なんかつけて回ってるらしいですよ定期的になんか新しいものにテープを巻き替えたりそういうことをされてらっしゃるみたいですどこに行っても思うのはこういう登山道を整備されてる方本当に大変だと思うんですけれどもいつも感謝の気持ちを忘れずに登山していますとにありがたいことですよね